uh, all of you mute your mic let us start the session uh, today we are going to start uh, we are going to do the uh, cbse math standard term one sample paper okay so which was uh, published a uh, few days back so let us start with the general instruction uh, the question paper contains three parts a b and c section a consists 12 20 questions of one marks each and any 16 questions are to be attempted and section b also 20 questions are there one mark each one mark each hai or any 16 questions are to be attempted and sec section c consists of two case study based questions and 10 questions are there five questions in one case study five in another and uh, total of uh, eight questions have to attempt four from one case study four from another case study and there is no negative marking and uh, there is no assertion reasoning based questions in mathematics okay so let us start with the first question uh, the ratio of lcm and hcf of the least composite and the least prime number is see the least composite number is 4 and the least prime number is what is the least prime number two. 2 right so least composite number is 4 and the least prime number is 2 now what is the hcf of uh, 4 and 2? 2 2 2 right and what is the lcm of 4 and 2 4 4 very good so l, l so the ratio of lcm and hcf is 4 is to 2 and that is if you simplify what you will get 2 is to 1. 2 is to 1. So the correct answer is uh, B. Right. So now we are moving toward question number 2. The value of K for which the lines 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to K coincide. So we know that the for the con uh, coincident line we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So first we will write a1 b1 c1 and a2 b2 c2. What is a1 here? 5. 5. Uh, B1? 7. 7. C1? Minus 3. Minus 3. Minus 3. Very good. And A2? 15. B2? 21. And C2? Minus 3. Very good. So we got A1 is equals to 5, B1 is equals to 7, C1 is equals to minus 3, A2 is equals to 15, B2 is equals to 21 and C2 is equals to minus k. And we will write the condition for coincident line. Just now I told you A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. Now substitute all the values and see this is 1 by 3. Okay. And the next ratio is also 1 by 3. And here we can cancel this minus and minus. So what we are going to get 1 upon 3 is equal to 1 upon 3 is equal to 3 by k. If you cross multiply what you will get k is equal to 9. 9. 9. Right. So which is the correct option? Option A. Option A. Right. So now we are moving toward question number 3. A girl walks 200 meter towards east and uh, uh, then 150 meter uh, towards north. The distance of the girl from the starting point. Uh, look, east, then north, right? So this, uh, this distance we have to find. So we have to use Pythagoras theorem. So this distance is 200 and this distance is uh, 150. So if you, apply, if you apply Pythagoras theorem, uh, you will get root over 200 square plus 150 square. And 200 square is 40,000 and one, 150 square is 22,500. So 62,500 we are getting. So what is the square root of 62,500? 250, right? Okay. So which option is the correct one? Option B, okay. right. So now we are moving toward the next question. The length of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. The length, then the length of the altitude of the rhombus. So dhyan se dekho. First, we have to make one, uh, see steps are not required, okay, so you can do uh, you, the rough work on your own way. So suppose I am taking as A, B, C, D is a rhombus, right, uh, rhombus jaysa lag nahi raha, in maan ke chalo rhombus hai, right, so the area of diagonal is half into base into height. Now see, length of the altitude of the rhombus. Right. So first we will find side. 
साइड निकालेंगे उसके बाद ऑल्टीट्यूड निकालेंगे ऑल्टीट्यूड विल बी सेम इफ यू टेक विथ एनी बेस बिकॉज ऑल साइड आर इक्वल राइट सो लेट इज फाइंड द ऑल्टीट्यूड सपोज ये ए बी निकालना है हम लोग को ए बी वी हैव टू फाइंड दिस इज डी वन दिस इज डी टू ओके सो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू इज द एरिया ऑफ रॉम्बस एंड वी आर गोइंग टू गेट ट्वेल्व इंटू थर्टी टू राइट दैट इज थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ना यूजिंग पाइथागोरस थियोराम सपोज ये ओ है ओ ए विल बी हाफ डी वन एंड ओ बी विल बी हाफ डी टू राइट सो हाफ डी वन मतलब ट्वेंटी फोर का हाफ ट्वेल्व और हाफ डी टू मीन्स थर्टी टू का हाफ सिक्सटीन सो विल गेट ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सिक्सटीन स्क्वायर दैट इज वन फोर्टी फोर प्लस टू फिफ्टी सिक्स फोर हंड्रेड एंड वॉट इज द स्क्वायर रूट ऑफ फोर हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी राइट सो वी वी गॉट द साइड इज इक्व टू ट्वेंटी एंड एरिया ऑल्सो वी गॉट ऑलरेडी थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ये वाला ऑल्टीट्यूड निकालना है हम लोग को सपोज दिस इज एच एंड दिस इज बेस ट्वेंटी सो द एरिया ऑफ रॉम्बर्स वी कैन राइट एज बेज इन टू ऑल्टीट्यूड ऑल्सो बेज इन टू हाइट नाउ बेज इन टू हाइट बेस इज ट्वेंटी एंड एरिया इज गिवेन थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर सो ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सो विल गेट वन नाइनटीन पॉइंट टू सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ट वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट एटमोस्ट मतलब लेस देन और इक्वल टू होता है ठीक है और एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू एटमोस्ट वन हेड ठीक है अगर हम लोग दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होगा ये होगा देखो फोर आउटकम्स टू एच वन एच टी देन टी एच देन टी टी अभी एटमोस्ट वन ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए राइट सो दैट मीन्स दो नहीं होना चाहिए सो so, ये वाला हम लोग कंसिडर uh, नहीं करेंगे फेवरेबल के लिए सो ओनली थ्री एच टी टी एच एंड टी टी सो द प्रोबेबिलिटी इज थ्री बाई फोर and the correct option is a right okay now we are moving toward the next question uh, sixth question triangle abc is similar to triangle pqr if am and pn are altitudes of triangle abc and triangle pqr respectively and ab square is to uh, pq square is equals to 4 is to 9 then am is to pn dekho uh, ratio of areas of two uh, similar triangles ke bahut sare properties hain इन विच आई टोल्ड यू थ्री फोर प्रॉपर्टीज एक तो थियोरम सिक्स पॉइंट सिक्स है द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स और एक मैंने बताया था इट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियम करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड एंड वन मोर आई टोल्ड यू दैट द रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर रेशियो ऑफ द altitudes of a triangle is equal to the ratio of their corresponding sides right so that property we are going to use ratio of altitudes is equals to ratio of sides for similar triangles so am or pm pn altitudes hai aur iske jo corresponding sides hai wo ab aur pq hai so am is to pn is equals to ab is to pq now if you take square root what we will get the this ratio 2 is to थी How will you write cos square theta in terms of sine square theta? One minus sine square theta. Very good. So we are going to substitute cos square beta as one minus sine square beta. Now open the bracket. If you open the bracket, this will become plus. ये plus हो जाएगा और ये minus one इधर shift करोगे तो यहाँ पे add हो जाएगा plus one. So finally, what we are going to get three sine square beta is equals to three. Yes, step clear है? This step is clear. Yes, sir. Okay. So beta is equals to one. That means sin beta is equals to one. और sin में वन किस में आता है कौन सा एंगल में आता है 
साइन में सो बीटा इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन बी ऑप्शन बी राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड क्वेश्चन नंबर एट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है ये दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 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 एंड Uh, it is parallel to y axis x is constant so it is parallel to y axis then y is equals to b y is constant then it is parallel to x axis so y ke parallel or x ke parallel jo uh, lines honge right y or x so both will intersect so that means intersecting lines the option a is correct any doubt in this question no sir okay so now uh, we are moving toward question number 10 the distance of point a minus 5 6 from the origin is so distance uh, from the origin origin ka coordinate 0 0 hai so ek uh, minute main yahan pe likh deta hu 0 comma 0 right so 0 minus of minus 5 will be plus 5 whole square and 0 minus 6 whole square ka whole root right so we'll get this one so 5 ka square 25 or minus uh, 6 ka whole square 36 so we'll get root over 61 so option d is the correct one okay so now we are moving toward question number 11 if a square is equals to 23 upon root 5 then a is so hum log kya karenge sabse pehle square root nikalenge what is the square root of a square a square is equals to 23 by 25 root 23 by 5 very good So root twenty three by five means it is a rational number because twenty three is a prime number. Okay, so this will be a rational number. And I told you that when we divide rational number by irrational number, then we we will get always a irrational number. Okay? जब हम लोग irrational number को rational number से divide करेंगे तो हमेशा हम लोग को irrational number मिलेगा. Right. Now we are moving toward next question. If LCM of x and eighteen is equal to thirty six and HCF of x and eighteen is twelve, then x is dash. and we know the property that lcm into hcm is equals to product of two numbers so lcm 36 diya hua hai aur hcf 2 and the product of two number is x into x so ye 18 hum log cancel kar sakte hain yahan par so what you are getting x is equals to 4 right so which option is the correct one four. option c option c right option c option c okay so now we are moving toward question number 13 In triangle ABC, right angle that B. If tan A is equals to root three, then cos A, cos C minus sin A, sin C. Uh, see the value of angle. Uh, the value of angle for which tan is root three is root three. कौन से value में आता है tan? कौन से angle में? Tan thirty degrees one by root three. Tan forty five is one. Tan sixty is what? Root three. So tan A is equals to root three is equals to tan sixty. So we'll get A is equals to sixty degree. See, angle B is right angle that is ninety. Angle C is sixty degree. So what will be angle C? What will be angle C? B ninety degree A A sixty degree A C कितना होगा? Thirty degree. Thirty degree. Thirty degree. Right. Now we got all the values B, A, C. अब यहाँ पे substitute करेंगे हम लोग. Uh, we will substitute here sixty uh, degree, thirty degree, sixty, thirty. Right. So what is the cos sixty degree? One by two. One by two. Right. Cos thirty degree. Root three by two. And sine sixty degree. Root three by two. Sine sixty degree. Root three by two. Root sin, three by sin two. Sine thirty degree. One by two. One by two. Right. So we are getting the same number. So the difference is zero. So which option is the correct one? Option 
B. B. Right. So now we are moving toward question number fourteen. If the angles of triangle ABC are in the ratio one is to one is to two respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B is. So the ratio of the angles is given, and we know that the sum of the interior angles of a triangle is one eighty degree. So A ko me x likh raun. This is one into x. This is one into x, and this is two into x. And the sum of these angles is one eighty degree. That is four x. Four x is equals to one eighty. So x is equals to one eighty divided by four. Kitna aara? Forty five. Right. Very good. So we got x is equals to forty five. So angles will be forty five, forty five, and the last angle is ninety degree. Right. उसके बाद हम लोग यहाँ पे substitute करेंगे sec a upon cosec b minus tan a upon uh, cot b. So value substitute कर दिए हम लोग and sec forty five कितना होता है root two cosec forty five. This is also root two. What is tan forty five? One. One. Uh, cot forty five भी one होता है. So we'll get root two root two by root two minus one upon one. So one minus one is equals to zero. And the correct option is A. Okay. So this is fourteen question. Now we are moving towards question number fifteen. The number of revolution made by a circular wheel of radius zero point seven meter in rolling a distance of one seventy six meter is. So I told you the formula. To number of revolution is equals to total distance upon circumference. And total distance is one seventy six. And the circumference formula is two pi r. And uh, pi is twenty two by seven. What is the value of r? Zero point seven. Zero point seven. Zero point seven. Okay. अब यहाँ पे calculation कैसे करेंगे देखो? इसको मैं काम करता हूँ seven by ten लिख देता हूँ. Right? Seven by ten. See, seven seven cancel, and this is also cancel. We are getting uh, eight. Right? और ये भी कैंसिल हो रहा है फोर और ये टेन ऊपर आ जाएगा फोर इंटू टेन सो फाइनल आंसर फोर्टी राइट विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन डी ऑप्शन डी राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी इज इक्व टू थ्री सेंटीमीटर बी सी इज इक्व टू टू सेंटीमीटर सी ए इज इक्व टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड डी एफ इज इक्व टू फोर सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ रहा है राइट वेरी गुड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड सो विल गेट दिस वन ओके नाउ दिस इज दिस वी गॉट 7.5 एंड इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस वन एंड बी सी इज टू ई एफ इज फोर सो विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज सो ये वन बाई टू हो रहा है देखो Now cross multiply. So what is perimeter of DEF? Fifteen centimeters. Very good. Fifteen centimeters. So which option is the correct one? Option B. Option B. Right. So now we are moving toward question number seventeen. In the figure, if D is parallel to BC, uh, and AD is equals to three centimeter, BD is equals to four centimeter, BC is fourteen centimeter, then DE equals to. फर्स्ट ऑफ ऑल डी ई इज पैरल टू बी सी दिया हुआ है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा वाई करस्पॉन्डिंग एंगल वेरी गुड एंड दिस एंगल इज कॉमन सो दिस ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई बोथ आर सिमिलर बाई विच रूल बाई ए इज सिमिलरिटी ओके बाई ए इज सिमिलरिटी राइट सो so uh, we know that if two triangles are similar their corresponding sides are proportional so ad by ab is equals to de by bc and ad is given 3 and uh, ab is uh, ad plus bd that is uh, 7 3 plus 4 and de uh, de hum logo nikalna hai and bc is given 14 so 3 by 7 is equals to de by 14 right तो अभी ध्यान से देखो 
ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं हम लोग सो डी ई क्रॉस मल्टीप्लाई में डी ई कितना मिलेगा और यहाँ पे टैन बीटा कैसे आएगा हाउ विल यू गेट टैन बीटा by dividing numerator and denominator by cos theta okay. see if you divide numerator and denominator by cos theta this will become tan theta this will become 1 this will become tan theta and this will become 1 so first step we'll get this one now substitute the value of uh, tan b tan b is uh, uh, 3 by 4 so we'll get 4 into 3 by 4 okay minus 3 and the denominator 4 into थ्री बाई फोर प्लस थ्री दिस स्टेप इज क्लियर ओके सो हियर फोर फोर कैंसल हियर ऑल्सो फोर फोर कैंसल एंड वी आर गेटिंग थ्री माइनस थ्री अपॉन थ्री प्लस थ्री सो वट इज आंसर जीरो जीरो राइट सो फाइनल ऑप्शन ऑप्शन ए राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन Uh, one equation of a pair of dependent linear equation is minus five x plus seven y is equals to two. The second equation can be. So I told you that in the regular class also, uh, is my ten a dekho, right? Ten. So how will you get ten by multiplying with? Uh, एक जगह minus ten है और एक दूसरे में plus ten है. So plus minus two. So अगर हम लोग plus two से multiply करते हैं, so we are getting minus ten x uh, plus ten y. सो माइनस टेन एक्स प्लस टेन वाई यहाँ पर है देखो एंड बट हियर वी आर गेटिंग माइनस फोर इफ यू शिफ्ट दिस साइड सो ए माई प्लस टू इज नॉट मैचिंग नाउ वॉट वी हैव टू डू माइनस टू इफ यू मल्टीप्लाई विथ माइनस टू देन यू विल गेट टेन एक्स माइनस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर विच मैचेस विथ डी ऑप्शन एंड दिस इज करेक्ट ऑल्सो बिकॉज द रेशियो ऑफ Uh, the coefficients that is a one upon a two is minus one by two, a b one upon b two is also minus one by two, okay. And अगर हम लोग इसको a one b one c one ले रहे हैं, इसको a one b one c one और इसको a two b two c two ले रहे हैं, तब हम लोग का ratio minus one upon two आएगा. अगर उल्टा लेंगे तो minus two आएगा, ठीक है? So don't confuse with this minus two, क्योंकि according to this, this is a one b one c one. C1 is plus 4, and uh, this is a to b to c to c to is minus 2. This is clear. So correct option mm -hmm. is D. Okay. Now the last question of uh, the section A, that is 20th question. A letter of English alphabets is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word? So how many alphabets are there in English? 26. 26. 26. Okay. Out of twenty-six, how many letters we have used here? See, one M is T A T H E. Uh, this we have repeated. M A T already has been done. I C S total eight. 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 Right. Uh -huh. So the required probability is eight upon twenty-six. So if we simplify it further, then Four by thirty. Four by thirty. Very good. So, which option is the correct one? Option A. Option A. Right. So now we are going to start section B. In section B also, twenty uh, questions are there. Each question carry one mark, and any sixteen questions are to be attended. Now listen carefully. If a student will attempt all twenty questions, so first sixteen questions to uh, will evaluate by CBSE. Right. So if twenty uh, first question, if sum of two numbers is one thousand two hundred and fifteen. And their HCF is 81. Then the possible number of pairs is such numbers are. So 81 यहाँ पे HCF दिया हुआ है. And uh, so the numbers will be in the form of 81x and 81y. Okay. And according to the question, the sum is 1215. So 81x plus 81y is equals to 1215. So we can take 81 common from here. ठीक है एटी वन कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं सो विल गेट एटी वन इंटू फिफ्टीन सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन 
सो एक्स और वाई जो है वो को प्राइम नंबर्स होना चाहिए राइट को प्राइम नंबर्स होना चाहिए तो पेयरिंग देख लो वन फोर्टीन फर्स्ट टू थर्टीन वी कॉन्ट टेक थ्री ट्वेल्व बिकॉज दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स ओके फोर इलेवन फाइव के साथ में टेन नहीं ले सकते बिकॉज दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स ओके सिक्स के साथ में हम लोग नाइन नहीं ले सकते हैं सेवन के साथ में एट ले सकते हैं राइट right? एट के साथ में सेवन ऑलरेडी ले लिए हैं सेवन एट और एट सेवन दो नंबर चाहिए ना पॉसिबल टू नंबर्स सो वी विल गेट ओनली फोर ऑप्शन वन फोर्टीन टू थर्टीन फोर इलेवन एंड सेवन एट सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ये समझ में आया कि नहीं एनी डाउट ओके सो ओके फिर मैं फिर से बता रहा हूं uh, देखो एटी uh, वन इसका एच सी एफ है सो दैट मीन्स दोनों नंबर जो है वो एटी वन का मल्टीपल होगा राइट right? क्योंकि एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑलरेडी एटी वन दिया हुआ है दैट मीन्स एक्स और वाई का को uh, uh, जो कॉमन फैक्टर है वो वन होना चाहिए That means they the, both number should be co-prime number. Okay, तो ये ये वाला समझ में आया क्या x plus y is equals to फिफ्टीन Yes sir. Okay, तो हम लोग को x और y you have to identify uh, co-prime number. So one fourteen, right? Twelve thirteen, three twelve we can't take because three twelve में uh, जो three common factor है co-prime numbers नहीं है. Like four eleven we can't take five ten. We can't take six, nine, seven, eight, uh, or eight, seven. So, both same numbers are there. Both same pair are nine or six. We can't take 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 nine or six. A, B, and C, D respectively. What is the area of the triangle formed by these lines, two lines, and the uh, line x is equals to zero? See, यहाँ पे थोड़ा सा confuse किया. Direct ना देखे x is equals to zero दिया हुआ है. So x is equals to zero is nothing but y axis. Y is equals to zero nothing but x axis. Okay, you have to remember. तो देखो मैं यहाँ पे draw कर रहा हूँ y axis. देखो ये वाला ये base ले लो इसको, right? And these are the two sides. ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है सो दिस इज बेस सिक्स यूनिट है देखो एंड दिस इज ऑल्टीट्यूड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड टू यूनिट्स टू यूनिट्स ठीक है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इज सिक्स ऑल्टीट्यूड इज टू सो व्हाट इज द टोटल एरिया सिक्स स्क्वायर यूनिट्स ओके सो करेक्ट ऑप्शन इजी क्वेश्चन नहीं है थोड़ा से समझ में आना चाहिए बस ओके सो नाउ वी आर मूविंग टू ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इफ टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू टू देन टेन टू दी पॉवर ट्वेंटी अल्फा प्लस कॉट टू दी पॉवर ट्वेंटी अल्फा इज इक्वल टू डैश सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट कॉट टू टेन हाउ विल यू कन्वर्ट कॉट टू टेन वेरी गुड वन अपॉन टेन अल्फा नाउ इफ यू टेक एल्सियम You will get tan square alpha plus one upon tan alpha. Then tan alpha ko idhar shift kar do. So you will get this step. Now shift this to this side. Minus ho jayega. And this is uh, this becomes a perfect square. Tan alpha minus one whole square. Okay, that is tan alpha is equals to one. You will get final. One kis me aata hai? Kaun sa angle me aata hai? Forty five. Right. So alpha is equals to forty five ho jayega. Now we know that tan alpha, tan 45, cot 45, both are equals to one, right? So tan alpha plus cot, uh, tan alpha and cot, cot alpha both will be equals to one. Now we are going to substitute the value of tan alpha and tan beta in this expression. So we'll get one to the power 20 plus one to the power 20. What is the value of one to the power 20? One. 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 So final answer is one plus one. That is two. Two. Okay, fine. So which option is the correct one? Option, option, option B. Option B, right. So now we are moving towards the next question. Now this is very easy question. Uh, we did lot of questions uh, based on this one. यहाँ पे easy इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x plus y निकालना है. हम लोग याद होगा जब मैंने बताया था दोनों coefficient अगर interchange है, 
तो एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो फिर वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो सॉल्विंग के लिए और यहाँ पे ओनली x प्लस वाई निकालना सो दैट मीन्स वी हैव टू एड दिस टू इक्वेशन सो इफ यू एड दिस टू इक्वेशन वॉट वी विल गेट थ्री फोर्टी एट एक्स प्लस थ्री फोर्टी एट वाई इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी और ये थ्री फोर्टी एट इंटू फाइव होता है सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट इफ यू डिवाइड ऑल बाई थ्री फोर्टी एट यू विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू फाइव एंड वॉट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऐसे ही क्वेश्चन एक्स माइनस वाई के लिए भी पूछा जा सकता है सो यू हैव टू बी रेडी नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ द एल्सियम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री पी माइनस क्यू यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम नंबर दिया हुआ है पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर सो डेफिनेटली एल्सियम विल बी पी इन टू क्यू क्लियर दो प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है उसका प्रोडक्ट ही होता है एग्जाम्पल थ्री और थर्टीन थ्री और थर्टीन का एलसीएम इज थ्री इंटू थर्टीन दैट इज थर्टी नाइन सो दैट मीन्स पी इंटू क्यू इज इक्वल टू टू ट्वेंटी वन क्लियर एंड दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर सेवनटीन थर्टीन एंड सेवनटीन सो पी का वैल्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू बोल रहा है तो दैट मीन्स हम लोग को प्यू पी को सेवनटीन लेना पड़ेगा और क्यू को थर्टीन लेना पड़ेगा ओके सो वी आर टेकिंग पी एस सेवनटीन एंड क्यू एस थर्टीन क्योंकि पी इज ग्रेटर देन क्यू दिया हुआ है नाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू थ्री इंटू पी माइनस क्यू दैट इज थ्री इंटू सेवनटीन माइनस थर्टीन थ्री इंटू सेवनटीन इज फिफ्टी वन सो फिफ्टी वन माइनस थर्टीन थर्टी एट सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन सी ऑप्शन सी राइट देखो सेक्शन ए जो था वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे सीधे सीधे सॉल्व हो रहे थे और ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है दीज दीज क्वेश्चंस आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी राइट ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर किंग नॉर ए क्वीन टोटल कार्ड फिफ्टी होते हैं जिसमें किंग फोर होता है और क्वीन भी फोर होता है तो ये दोनों नहीं आना चाहिए तो क्या हो गया फोर्ट फिफ्टी टू माइनस एट सो नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर ए क्वीन इज इक्वल टू फिफ्टी टू माइनस एट दैट इज फोर्टी फोर फोर्टी फोर सो द प्रोबेबिलिटी विल बी फोर्टी फोर अपॉन फिफ्टी टू इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट इलेवन अपॉन थर्टी राइट सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन 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 ओके फाइन अब देखो प्रोबेबिलिटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग सो फोर बाय फिफ्टी टू क्वीन फोर बाय फिफ्टी टू यहाँ पे नाइदर किंग नॉर क्वीन तो एक स्टूडेंट को वहां पे सोचना पड़ेगा कि फिफ्टी टू में कितने सारे कार्ड्स निकालने हैं हाउ मेनी कार्ड्स ही हैज टू टेक दैट सो दैट इज वाई दीज आर ऑल नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन ओके सो ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल कम अप एटलीस्ट वंस इज देखो जब हम लोग दो डाइस थ्रो थ्रो करते हैं तो थर्टी सिक्स आउटकम्स आते हैं तो फाइव के साथ में ऑप्शन क्या क्या आएगा देखो फाइव वन फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री ओके फाइव फोर फाइव 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 सिक्स सो फाइव के साथ में छ कॉम्बिनेशन हो गया अभी वन के साथ में फाइव टू के साथ में फाइव एटलीस्ट वन बोला है ना तो इसलिए हम लोग को दोनों साइड ले, लेना पड़ेगा थ्री के साथ में फाइव विथ फोर फाइव 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 ऑलरेडी वी गॉट सो सिक्स फाइव सो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर इलेवन इलेवन राइट सो आउटकम्स वेन फाइव विल कम अप एटलीस्ट आर These options, that is, uh, total numbers are eleven. So, what is the probability? Eleven. Right. Very good. Eleven upon thirty-six. Option B. Now we are moving toward question number twenty-eight. If one plus sine square alpha is equals to three sine alpha cos alpha, then value of cot alpha r. Right. So, what we will do? First of all, we will change one. Ko change karenge. How will you uh, change one? 
one can be changed into one can be uh, we can write one as uh, in three forms one is a uh, sin square theta plus cos square theta tan square theta uh, sec square theta minus tan square theta cos square theta minus cot square theta kaun sa yahan pe use karenge sin square theta plus cos square very good sin square alpha plus cos square alpha ho jayega right so ye step clear hai dekho one ke jagah pe maine ye likha hai so now this two will become two sin square alpha और इसको यहाँ पे इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर लो राइट सो विल गेट टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थ्री साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे राइट वी विल टेक माइनस टू एंड प्लस वन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा इन दोनों में टू साइन एल्फा कॉमन रहेगा और ये दोनों में कॉस अल्फा राइट सो फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एक मिनट यहां प्लस नहीं आएगा ना दिस इज माइनस राइट सो यहां पे टू साइन अल्फा और यहां पे माइनस कॉस अल्फा सो टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा ये दो फैक्टर्स uh, मिलेंगे सो इक्वेटिंग विथ जीरो बोथ वी आर गेटिंग दिस वन ओके सो टू साइन एल्फा इज इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा इज इक्वल टू कॉस एल्फा यहां पर कॉट एल्फा कितना मिल रहा है देखो अगर साइन एल्फा को इधर शिफ्ट कर दिए तो उधर वन बचेगा सो अदरवाइज व्हाट वी कैन डू डिवाइडिंग बोथ बाय साइन एल्फा दोनों को साइन एल्फा से डिवाइड कर दो तो यहां पर कॉट एल्फा आ गया राइट right? यहां पर भी कॉट एल्फा ये कट गया so cot alpha is equals to 1 cot alpha is equals to 2 so both values are possible so which option is the correct one option c option c right any doubt in this question okay so now we are moving to our 29th question the vertices of a parallelogram in order are a 1 to uh, b 4 y c x 6 and d 3 5 then x y so ek rough diagram bana liye and we know that in parallelogram the diagonals bisect each other so o is the midpoint of ac and uh, o is also midpoint of bd so that means midpoint of both are same so midpoint of ac midpoint of ac is x plus 1 by 2 uh, 6 plus 2 by 2 and midpoint of bd is uh, uh, 4 plus 3 by 2 yeah 3 plus 4 by 2 and 5 plus y by 2 right now we will equate uh, both first we will equate this one x plus 1 by 2 is equals to 3 plus 4 by 2 so yahan pe ye 2 2 cancel ho jayega and we are getting x plus 1 is equals to 7 that is x is equals to 6 now similarly 6 plus 2 by 2 is equals to 5 plus y by 2 yahan par bhi 2 2 cancel ho jayega and this will become 8 so finally what is the value of y 3 3, 3 right so 6 Three is the required coordinate. So, which option is the correct one? Option A. Option A, right. So now we are moving toward question number thirty. In the given figure, angle ACB is equal to angle CDA. AC is equal to eight centimeter and AD is equal to three centimeter. Then BD is dash. So, first of all, we will prove these two triangles uh, similar. Triangle ACD and triangle ABC full. So, these two angles is equal to each other. It is given. and this angle is common angle a so these two triangles are congruent by uh, similar by a a similarity so if these two triangles are similar their corresponding sides are proportional to so, corresponding sides ke liye uh, dhyan se dekho hum log kya use karenge uh, corresponding angles so iske opposite mein ac hai aur iske opposite mein ab hai so first ratio ac by ab okay iske opposite mein ad hai और इसके ऑपोजिट में बी सी है सो विल गेट ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी सो हम लोग केवल ये वाला रेशियो ले रहे हैं क्यों क्योंकि ए डी का वैल्यू दिया हुआ है ये समझ में आया ओके फाइन सो ए सी इज एट ए बी नहीं दिया हुआ है राइट right? and uh, ad is uh, 3 and uh, bd we, uh, ac is 8 what right so 8 upon ab is equals to 3 by 
सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर बाई थ्री अब हम लोग को बी डी निकालना है सो सिक्सटी ए बी से ए डी माइनस करेंगे हम लोग ए बी माइनस ए डी सिक्सटी फोर बाई थ्री माइनस थ्री टेक एल्सियम इफ यू टेक एल्सियम यू विल गेट सिक्सटी फोर माइनस नाइन बाई थ्री फिफ्टी फाइव बाई थ्री सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन ऑप्शन सी राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी वन द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डैश देखो एक मिनट एक लाइन सेगमेंट ये है और ये सपोज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है ओके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर में हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे वी आर टेकिंग एनी पॉइंट सपोज वी आर टेकिंग पी एक्स वाई ओके एंड वी नो दैट द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट इज ए एंड बी ओके सो पी एज इक्वल टू पी बी एनी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी सो पी एज इक्वल टू पी बी दैट इज पी ए डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव स्क्वायर होल रूट एंड पी बी हो जाएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर होल रूट अब स्क्वायर हटा दो यू टेक स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है ना दिस इज स्क्वायर ओके ओके फाइन नाउ इफ यू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड विल गेट दिस स्टेप नाउ एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स एंड दिस विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स दिस विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों साइड से एलिमिनेट कर दो ओके नाउ शिफ्ट फोर एक्स टू दिस साइड माइनस फोर एक्स ऑलरेडी माइनस एट एक्स है तो माइनस ट्वेल्व वाई एक्स हो जाएगा एंड शिफ्ट माइनस सिक्स वाई टू दिस साइड प्लस सिक्स वाई सो माइनस टेन वाई प्लस सिक्स वाई माइनस फोर वाई ठीक है और ये दोनों फोर्टी वन हो रहा है फोर्टी वन एंड दिस टू आर थर्टीन सो इफ यू शिफ्ट दिस थर्टीन टू दिस साइड फोर्टी वन माइनस थर्टीन इज ट्वेंटी एट तो फाइनली दिस वे विल गेट कैलकुलेशन समझ में आ गया Yes, Now yes, divide sir. all by minus three. If you divide all by minus three, this will become plus uh, minus four. Sorry, yes. this will become plus three x. This will become plus y. This will become minus seven. So this is the answer. Which option is the correct one? Option D. Option D. Right. Uh, one more method is there. I told you that uh, we can find the midpoint also. Because this perpendicular bisector ka ye jo point hai midpoint hai. तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा देखो फोर प्लस माइनस टू बाई टू इज वन एंड फाइव प्लस थ्री बाई टू इज फोर अभी वन फोर किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है दिस इज अनदर मेथड देखो यहां पे वन रख दो और यहां पे फोर रख दो सेवन माइनस सेवन जीरो सो यही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सो दिस इज अनदर वे टू आइडेंटिफाई विच मैथड इज ईजी द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन सेकेंड वन ठीक है सो स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड सो दैट इज वाई यू कैन यूज एनी स्टेप्स आई थिंक सेकेंड वन इज वेरी इजी क्योंकि डायरेक्ट हम लोग मिड पॉइंट निकाल के सब्सटीट्यूट करके चेक कर सकते हैं ओके सो नाउ थर्टी सेकेंड क्वेश्चन इन द गिवेन फिगर दिस इज द फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स इज राइट तो सबसे पहले कॉट वाई क्या होगा देखो कॉट होता है एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट तो वाई का एडजेसेंट क्या है एसी एसी वेरी गुड ऑपोजिट बीसी बीसी राइट एंड एक्स का ऑपोजिट सॉरी एडजेसेंट एसी एंड ऑपोजिट सी डी सी डी दिस इज क्लियर So, uh, हम लोग का जो कॉट y कितना मिलेगा कॉट y इज ए सी अपॉन बी सी ओके ए सी अपॉन बी सी और कॉट uh, x मिलेगा ए सी अपॉन सी डी राइट ए सी अपॉन बी सी दिस इज बी सी ना 
ये बी सी है ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी अपॉन सी डी इसमें ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है सो विल गेट सी डी अपॉन बी सी ठीक है एंड बी सी इज नथिंग बट इट इज टू टाइम्स ऑफ सी डी दिस इज बी सी एक मिस्टेक हो गया राइट सो द रेशियो इज वन बाई टू सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन बी ऑप्शन बी राइट देखो ये इजी है लेकिन uh, यहां तक पहुंचना है ना कैसे रेशो निकालना है सो दैट विल सडनली इट विल नॉट क्लिक देखने में तो बहुत इजी लग रहा है आंसर सो लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड नाउ थर्टी थर्ड क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वन बाय थर्टीन शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर टू डेसिमल प्लेसेस राइट थर्टीन बाई हंड्रेड थर्टीन बाई टेन एंड टेन बाई थर्टीन हंड्रेड बाई थर्टीन सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है यहीं पर देख लो सब में यहाँ पे uh, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है राइट right? ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है ये टर्मिनेट हो रहा है लेकिन वन डेसिमल प्लेस में है और ये टर्मिनेट हो रहा है टू डेसिमल प्लेस विदाउट सॉल्विंग ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन ए ऑप्शन ए चलो इसका स्टेप्स देख लो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वन बाय थर्टीन शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर टू डेसिमल पॉइंट्स इज थर्टीन बाय हंड्रेड एज वन बाय थर्टीन इंटू थर्टीन बाय हंड्रेड यू विल गेट वन बाय हंड्रेड दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन ओके राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर साइड्स ए बी एंड बी ई ऑफ ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल रेड बी R of length 16 cm and 8 cm respectively the length of the side of largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE is dash right so yahan pe dekho figure dekho pehle ABE is a right uh, triangle this is a right angle okay and uh, this is a square f d g b is a square let this uh, uh, side of this square is x okay so dhyan se dekho yahan par ye wala jo triangle hai a b uh, a f a a f d a f d triangle is uh, similar to this triangle why why these two triangles are similar see this angle is 90 degree and uh, these two angles are also equal corresponding angles so these two triangles are similar so we can use uh, uh, that uh, corresponding sides of similar triangles are proportional okay so let us start triangle abe is a right triangle and fdgb is a square of side x cm and these two triangles are similar by a a similarity so af upon dg is equals to uh, fd upon ge राइट अभी ए एफ कितना होगा बताओ व्हाट इज ए एफ दिस इज एक्स वेरी गुड सिक्सटीन माइनस एक्स सिक्सटीन माइनस एक्स अपॉन डी जी डी जी इज अगेन एक्स एंड एफ डी इज एक्स जी ई इट इज अगेन एट माइनस एक्स क्योंकि ये वाला एक्स है तो जी ई एट माइनस एक्स हो जाएगा राइट right. तो हम लोग को इसी से एक्स का वैल्यू निकालना है सो वॉट वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू यू विल गेट वन ट्वेंटी एट माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस एट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सो ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलिमिनेट कर दो एंड दिस विल बी माइनस ट्वेंटी फोर एक्स अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस ट्वेंटी फोर एक्स हो जाएगा सो ट्वेंटी फोर एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एट नाउ इफ यू डिवाइड वन ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी फोर इट इज नॉट डिविजिबल सो एक काम करते दोनों को एट से डिवाइड कर लेते हैं सो सिक्सटीन एट जर वन ट्वेंटी एट होता है सो एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई थ्री सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर सो विच इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन बी राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग माइनस वन थ्री आर एंड एस नाइन एट इन द रेशियो केस टू वन इफ पी लाइज ऑन द लाइन एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो then value of k is so what we have to do uh, first uh, we have to find the coordinate of p right uh, ek minute ek rough diagram bana lete hain so this is a line and this is the coordinate p 
and this line divides this line segment in the ratio k is to 1. So this is r and this is s and this line is given x minus uh, y plus 2 is equal to 0. If you remember this question we have solved in the uh, in the MCQ questions. Okay? So what do we do here? section formula use karenge. so section formula use karenge to kya milega dekho this is x1 y1 and this is x2 y2 right so uh, m1 into x2 that is 3 into k uh, sorry ek minute, ek minute, ek. M, m1 into x2 that is 9k plus m2 into x1 that is minus 1 upon k plus 1 Okay. Next one, m1 into y2 that is 8k, m2 into y1 that is plus 3 upon k plus 1. So we will get this one. This is clear. This yes. is x, this is y. Now these two values we have to substitute here. Since P lies on that line. Okay. So we have to substitute. Now take LCM. If you take LCM uh, or multiply with k plus 1 all. So, we will get this step. So, k ka value kitna, k ka coefficient kitna ra dekho. Uh, 9 plus 2, 11 minus 8, 3k. Minus 1, minus 3, minus 4, plus 2, minus 2. So, 3k minus 2 is equal to 0. So, what is the value of k? 2 by 3. 2 by 3. Very good. So, which option is the correct one? Option A. Option, option A. Right. So, now we are moving toward question number 36. In the figure given below, ABCD is a square of side 14 cm with E, F, G and H as the midpoints of sides A, B, B, C, C, D and D respectively. The area of the shaded portion is. Right. So, we will do this work here. We will join this point here. Okay. So, join this point here. Now, we have to join this area. How do we get out of this area? This part. ये हाफ स्क्वायर हो गया हाफ स्क्वायर में से सेमी सर्कल माइनस कर दो राइट हाफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल यू विल गेट दिस एरिया ओके और व्हाट अबाउट द द बॉटम पार्ट दिस टू आर क्वाड्रेंट तो हाफ सर्कल में ये दोनों क्वाड्रेंट माइनस कर दो दोनों क्वाड्रेंट मिला के कितना होता है व्हाट इज द सम ऑफ टू what is the sum of these two quadrants? If you join two quadrants, what you will get? Semi-circle. Very good. So, here we see, this is semi-circle. These two. Okay? And here we are minus semi-circle. So, let's see. Shaded region is equal to area of semi-circle plus right? This one. Area of semi-circle plus shaded region. Area of semi-circle plus right? This one. Area of half circle minus area of two quadrants. And area of two quadrants is nothing but area of semicircle. So, it will cancel. What will happen? Area of half square. Area of half square. Right. Okay? Do you understand this or not? It will cancel. So, we will get area of half square. And half square a square upon 2. That is side into side upon 2. So, half into 14 into 14. So, 14 into 2 cancel. We will get 7. And we will get finally 98 centimeter square. So, बहुत easy question है इसमें, लेकिन diagram देखके बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि कितना difficult question है, easy की difficult है? Easy sir, easy है। Okay, लेकिन समझ में आना चाहिए क्या करना है, ठीक है? Okay, fine. Now we are moving toward question number thirty seven. Given below is the picture of the Olympic rings made by taking five congruent circles of radius one centimeter each intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 cm. This chord is also 1 cm. This chord is also 1 cm. Right? So, what we will do? We will join it with the center. Okay? So, OA is equal to OB is equal to AB. Because these two radius are also, radii are also equal to 1 cm. And the chord is also equal to 1 cm. Okay? And the total area of all the dotted region assuming the thickness of the rings to be negligible is. Now we have to find the answer. So, it is not difficult to see. Let's see. 
हम लोग क्या करेंगे ये वाला एक एरिया निकालेंगे दिस वन दिस माइनस सेकेंड हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओके वट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरी गुड ओके सो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ एज इक्व टू ओ बी इज इक्व टू वट एपन ओ एज इक्व टू ओ बी इज इक्व टू ए बी इज इक्व टू वन सेंटीमीटर सो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्वलैटल ट्राइंगल एंड एंगल ए ओ बी इज इक्व टू सिक्सटी डिग्री सो रिक्वायर्ड एरिया देखो ये ये जो सेगमेंट है ये जो कॉर्ड जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है एक मिनट If we join the chord, these two are equal. So how many segments are there? Total segments. One, two, three, four, five, six, seven, eight segments we will get. If you if you join all the chords, यहाँ पे देखो हाँ पूरे जगह पे chord बनाओगे, so you will get total eight eight segments. Right? समझ में आ रहा है कि नहीं? So the required area is equals to eight into area of one segment and uh, area of one segment we know that area of sector minus area of triangle so area of triangle we know that root 3 upon 4 a square and a is 1 and area of sector that also we know theta upon 3 is 16 to pi r square and the value of r is 1 and the value of theta is 60 degree ab ye wala step samajh mein aaya kya batao this step yes sir ओके, सो ये हो गया वन अपॉन सिक्सटी वन अपॉन सिक्स तो पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर इन टू एट दिस इज द फाइनल आंसर विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन डी राइट सो दिस इज द थर्टी सेवन क्वेश्चन नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इफ टू एंड वन बाई टू आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है प्लस फाइव एक्स प्लस आर देन P is equals to R is equals to two. P is equals to R is equals to minus two, two minus two minus two two. Okay. So what is the sum of zeros? Minus b by a. Minus b by a. So we'll get minus five by p. And what we are getting the sum of these two zeros, the given zeros? Three by two. Five by two. Two plus one by two. ठीक है. तो sum of zeros that is two plus one by two is equals to minus five by p. So that is five by two upon minus five by p. So from this we will get p is equals to minus two. Okay, अभी product product of zeros कितना होगा? यहाँ पे देखो. C by a. C by a. Right. C by a means r by p. Okay. R by p is equals to two into one by two. And two into one by two is nothing but this is one. So r by p अगर one हो रहा है तो दोनों equal हो गया. And both equals to minus two. So which option is the correct one? Option B. Option B, right? So now we are moving toward question number thirty-nine. The circumference of a circle is one hundred centimeter. The side of a square inscribed in the circle is dash. So circumference is given. That is two pi r. Two pi is r is equals to hundred. Now what is the diameter here? Diameter two r होता है. सो टू आर यहीं पे रखो पाई को इधर शिफ्ट करो सो विल गेट हंड्रेड अपॉन पाई ओके एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल तो डायमीटर कितना होगा डायमीटर विल बी डायगनल ऑफ स्क्वायर क्लियर यस सर फिगर समझ में आ रहा है एक मिनट मैं बना के दिखलाता हूँ एक मिनट को एक सर्कल है सर्कल के अंदर में स्क्वायर है जस्ट रफ फिगर है ओके राइट तो ये जो डायगनल है डायगनल इज नथिंग बट डायगनल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायगनल ऑफ स्क्वायर ए रूट टू साइड रूट टू तो साइड रूट टू इज इक्वल्स टू डायगनल ऑफ स्क्वायर दैट इज हंड्रेड अपॉन पाई दिस स्टेप इज क्लियर ऑल ऑफ यू दिस वन so that yes, means okay. side is equals to 100 upon root 2 pi so 100 ko root 2 se cancel kar sakte hain we'll get 50 root 2 so finally the answer will get 50 root 2 upon pi so which option is the correct one 
Option C. Option, option C. C. Right. So now we are moving toward the last question of section B. Uh, the number of solutions of 3 to the power x plus y is equal to 243 and 243 to the power x minus y is equal to 3 is. So first we will take how will you write 243 in the power of 3. 3 ke power mein kaise likhoge? 243. 3 to the power 5. Now compare the powers. If you compare the powers, you will get x plus y is equal to 5. Let it be equation number 1. And here also, this is 3 to the power 5 to the power x minus y. Right? 3 to the power 5 whole to the power x minus y. And this we can write 3 to the power 1. That means 5x minus 5y is equal to 1. Let it be equation number 2. Now see, you can check here only ratio a1 upon a2 1 by 5 b1 upon b2 1 upon minus 5 that means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 so how many solutions one one, one solution um, right it has unique solution so which option is the correct one option b option b right so this is the last question of section b now we are moving toward uh, case study questions two case study questions hai. so this is the first case study question and uh, uh, any eight questions are to be attempted here it is written so still lot of confusion is there uh, because uh, each case study question consists five questions okay or eight questions any eight questions matlab overall hota hai. that means you can attempt three questions from here five questions from the second one this is clear Koi confusion to nahi hai par? No, sir. earlier what i told you कि एक एक केस स्टडी क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लेकिन ऐसा नहीं है एनी एट क्वेश्चंस मींस ये पूरा ओपन चॉइस है पूरे दोनों केस स्टडीज में 5 5 मिला के 10 में कोई एट क्वेश्चन सो 3 plus 5 या 5 plus, uh, 3 भी कर सकते हो ओके सो द फिगर गिवन अलोंग साइड शोस द पाथ ऑफ द डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड क्लियरली इट इज अ पैराबोला Okay, this one above the water level. She took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any instant time t is given by this form, this polynomial minus 16 t square plus 8 t plus uh, k. Okay, and this uh, height is 48 feet. This is the jump kar rahe, iska height 48 feet hai, above the water level. Right. So, what is the value of k here in this one? We have to find the value of k. So very easy. Uh, pe at what is the height at time is equal to 0? Pe na, this is the height. Yahan se usne jump karna start kiya. So at t is equal to 0, the height is 48. 48 feet. This is clear? Yes, sir. Okay. So we will substitute t is equal to 0. Okay, t is equal to 0 and h is equal to 48 feet. Initially at t is equal to 0, Annie's height is 48 feet. So at t is equal to 0, h should be equal to 48. So if you uh, substitute t is equal to 0, this 2 will become 0 and we are getting k is equal to 48. So the correct option is c bit. Now 42nd question, at what time will she touch the water in the pool? time the hour so when annie touches the pool what will be the height the water when she touches the water what will be the height zero zero very good mm -hmm. so when Han, annie uh, touches the pool her height will be equals to zero feet right that is minus 16 t square plus 8 t uh, plus 40 48 we already got okay k is equals to 48 above the water level this is clear this is equals to zero so now we have to find the time by uh, finding the uh, zeros or roots of this uh, quadratic equation right so subco minus 4 se divide kar do uh, minus 8 se to yahan pe 2 milega 2t square minus 1t or minus 6 so we'll get this equation now splitting the middle term uh, minus 14 product hai, minus 1 sum hai, uh, minus 12 sorry minus 12 product hai, minus 1 sum hai. so the 
two factors difference should be one four and three so minus four minus three Twenty. what is the common here two d here three three ठीक है तो दो फैक्टर आ रहे हैं देखो t माइनस टू टू टी प्लस थ्री बोथ विल बी इक्वल टू जीरो सो इफ यू सॉल्व दिस टू विल गेट t इज इक्वल टू टू एंड t इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू एंड वी नो दैट टाइम इज नेवर नेगेटिव सो द फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम t इज इक्वल टू टू ओके सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन ऑप्शन बी राइट नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री रीता हाइट इन फीट Above the water level is given by another polynomial p of t with zeros minus one and two. Then p of t is given by right. So यहाँ पे दो zeros already दिया हुआ minus one two. Direct alpha beta नहीं लेंगे. So यहाँ पे दूसरे method से करेंगे. अगर मान लो zeros उसके minus one और two है, तो उसका जो factor जो होगा t plus one होगा. एक factor और दूसरा फैक्टर होगा t माइनस टू राइट और यहां पे जरूरी नहीं है कि t का t का जो कोफिशियंट है t स्क्वायर का वो वन हो तो दैट इज वाई वी विल टेक k k वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है एनी वैल्यू सो t इज इक्वल टू माइनस वन एंड t इज इक्वल टू टू आर द टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ t सो देन p ऑफ t इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस वन इंटू टी माइनस टू नाउ वी नो दैट वेन एच इज इक्वल टू t इज इक्वल टू जीरो एच इज इक्वल टू फोर्टी एट आया था राइट right? तो यहां पर क्या करेंगे t इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी एट ठीक है ये क्लियर है सो माइनस टू के इज इक्वल टू फोर्टी एट आ रहा दैट मीन्स के इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर सो माइनस ट्वेंटी फोर हम लोग को कहा सब्सटीट्यूट करना है यहां पे सब्सटीट्यूट करना हियर सो इफ यू सब्सटीट्यूट यू विल गेट फाइनली दिस पॉलिनोम माइनस ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर टी प्लस फोर्टी एट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन ओके नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन पॉलिनोम क्यू ऑफ क्यू ऑफ टी विथ सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट एज माइनस सिक्स is modeling anu's height in feet above the water at given at any time t in seconds then q of t is given by acha ek minute main piche aa raha hu isme hum log us method se bhi kar sakte hain alpha beta wala ek minute let me explain that also x square now the sum of this two zero is 1 so minus x sorry yahan pe function t diya hua hai na so t t square minus t प्रोडक्ट इज माइनस टू राइट सो यहां पे देखो माइनस ट्वेंटी फोर आया ये ज्यादा बेटर होगा ऐसा लिखना सो माइनस ट्वेंटी फोर ये माइनस ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर टी प्लस फोर्टी एट ये ज्यादा इजी है यहां पे टी इज इक्वल टू जीरो भी सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट माइनस टू टी माइनस टू के सो दिस मेथड इज ईजी क्योंकि सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है वो ये वाला मेथड दिया हुआ है but i suggest to use this method okay right so yahan pe already sum of zeros diya hua hai product of uh, zeros diya hua hai so we know that x square uh, k into x square minus sum of zeros into x uh, plus product of zero to ye wala equation ho jayega polynomial mil jayega k into t square minus 1t plus minus 6 so when t is equals to 0 we know that uh, this is equals to 48 so माइनस सिक्स के इज इक्व टू फोर्टी एट मिलेगा एंड के इज इक्व टू एट माइनस एट तो माइनस एट यहां पर सब्सटीट्यूट करोगे सो यू विल गेट माइनस एट टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस फोर्टी एट राइट सो दिस इज द फाइनल आंसर सी क्लियर नाउ लास्ट क्वेश्चन फोर्टी फिफ्थ द जीरो ऑफ द पॉलिनोम आर ऑफ टी इज इक्व टू माइनस ट्वेल्व टी स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री टी प्लस फोर्टी एट आर नेगेटिव ऑफ इच अदर नेगेटिव ऑफ इच अदर मीन्स अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा सो सम ऑफ जीरो क्या मिलेगा यस जीरो अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है 
तो सम ऑफ जीरोस जीरो मिलेगा सो इसमें वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे व्हेन द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर देन द सम ऑफ जीरोस इज जीरो एंड वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए एंड माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू जीरो दैट इज माइनस ऑफ के माइनस थ्री अपॉन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एनी हाउ जीरो इन एनी नंबर इज जीरो सो के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मिलेगा वट इज द वैल्यू ऑफ के प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेड ऑन नेचुरल टर्फ द ग्रास बट नाउ अट इज इट इज प्री डोमिनेटली प्लेड ऑन एन आर्टिफिशियल टर्फ इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप हंड्रेड yards by 60 yards goal consists of two upright posts placed equidistant from the center of the back line joined at the top by a horizontal crossbar the inner edges of the posts must be 3.66 meters 4 yards apart and the lower edge of the crossbar must be 2.14 meters 7 feet above the ground each team plays uh, with 11 players on the field uh, during the game including the goalie Uh, positions you might play include first forward as shown by players a b c and d i will show the diagram midfielders as shown by players e f and g full backs as shown by players h i and g goalie as shown by player k using the picture of a hockey field below answer the questions that follow so this is the uh, picture of the hockey field now let us start with the first question the coordinates of the centroid of triangle ehg uh centroid dekho centroid jo formula hai x1 plus x2 plus x3 by 2 y1 plus y2 plus y3 by 2 right uh yahan pe dekho pehle coordinates find kar lete hain e yahan par hai e hai what is the coordinate of e 2 1 right one. next h h is here what is the coordinate of h Minus one four. four. Minus two four. Right. And J here. Minus two minus two. Right. Minus two minus two. So centroid of triangle EHJ with two one minus two four minus two minus two. Just now I told you that the formula x is equals to x one plus x two plus x three by three, uh, y one plus y two plus y three by three. So we'll use this formula. So C two plus minus two. ये दोनों तो कैंसिल हो गया एंड विल गेट माइनस टू बाई थ्री इयर एंड दिस इज फाइव माइनस टू दैट इज थ्री बाई थ्री दैट इज वन सो माइनस टू बाई थ्री वन सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन राइट सो नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इफ ए प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन देन पोजिशन ऑफ पी विल बी गिवेन बाई पहले तो ए कहां पर देख लेते हैं सो वट इज द कॉर्डिनेट ऑफ ए हियर थ्री सिक्स थ्री सिक्स वेरी गुड एंड पॉइंट पी और जी भी है ना सो so, जी पहले बताओ जी दिस इज जी टू माइनस वन माइनस थ्री राइट वन माइनस थ्री पी नीड्स टू बी स्टार्ट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए दैट इज थ्री सिक्स एंड जी दैट इज वन माइनस थ्री सच दैट ए पी एंड जी आर को लीनियर राइट इक्वल डिस्टेंस मतलब और स्ट्रेट लाइन बोल रहा है तो दैट मीन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड जी सो मिड पॉइंट फॉर्म द यू नो थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू दैट इज थ्री प्लस वन बाई टू थ्री प्लस वन बाई टू एंड सिक्स प्लस माइनस थ्री बाई टू सो दिस इज Uh, पहले मिड पॉइंट कैसे है समझ में आया ओके सो थ्री प्लस वन दैट इज फोर बाई टू इज टू सिक्स प्लस माइनस थ्री बाई टू दैट इज थ्री बाई टू सो वी आर गेटिंग टू थ्री बाई टू विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन सी राइट सो नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द पॉइंट ऑन एक्स एक्स इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आई एंड जी सो पहले तो आई निकाल लेते कहां पर है राइट आई इज हियर So what is the coordinate of i? Minus one. Right, minus one and one. उसके बाद e है e का coordinate already we wrote. Minus one. 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 Minus one.
2 1 right so let the point is x uh, on the x axis be x 0 and uh, it is equidistance from i and e so uh, distance formula use karenge x plus uh, 1 minus of minus 1 will, will become plus 1 whole square and 0 minus 1 whole square so this is uh, uh, first one isko p le lete na p i o ho gaya p i ho gaya uh, whole, whole root lagega theek hai next one x minus 2 whole square uh, 0 minus 1 whole square ka whole root so ab dono side square kar lo square karne ke baad ek step mein skip kar raha hu this will become x square plus 2x plus 1 1 x square minus 4x plus 4 1 so, dono side mein main x square eliminate kar de raha hon, right? And minus 4x ko yahan shift karo, okay? So, ek 1 bhi eliminate kar lete hain, we'll eliminate one more 1. And we'll get 6x is equals to 4 minus 1, that is 3. So, x is equals to, what is the final answer? Uh, 1 by 2. 1 by 2. So, the point is 1 by 2, 0. Which option is the correct one? Option A. Option A, right. So now we are moving toward the second last question. 49th question. What are the coordinates of the position of player Q such that his distance from K? And K is here, right? And the coordinate of K is minus 4, uh, 1. Is twice his distance from E. Yahan tak ek statement hai, right? Yahan tak ek statement hai. Dekho. Q ka jo distance hai K se. That is KQ is twice uh, his distance from E. That means Q E. So K Q is equals to 2 times Q E. Ye clear hai? Ye wala. Yes. Second, yes second line mein kya bo raha hai ki K Q E jo hai collinear. That means they are lies on the same line. So that means we can use uh, section formula. So K Q upon Q E will be 2 is to 1. This is clear to all of you, this one. Yes, sir. Yes. Okay. Now, we can find the uh, section formula. Section formula kya hai? M1 into X2 plus M2 into X1 upon M1 plus M2. So, yahan pe M1, M2, 2, 1 hai. Okay. And this is uh, X1, Y1 and this is uh, uh, X2, Y2. Ab dekho mein jo uh, kar raho. M1 into x2 that is 2 into 2 plus m2 into x1 that is 1 into minus 1 upon 2 plus 1 that is 3. Next m1 into y2 that is 2 into 1 m2 into y1 that is 1 into 1 upon 2 plus 1 that is 3. So this is clear 4 yes. minus uh, 4 minus 4 by 3 and this one is 2 plus 1 by 3. So ye to 0 ho jayega. And here we are getting 3 by 3, that is 1, 0, 1. So, 0, 1 is the correct answer and correct bit is B. So, now we are moving toward last question of the sample paper. 50th question, the point on Y axis equidistant from B and C is dash. So, Y axis mein jo point hota hai, uh, that is in the form of 0, Y. Now, you tell me what is the coordinate of B here? 4, 3. 4, 3, very good. C? 4 minus 1. Right, 4 minus 1. Let the point on the y-axis equidistance from B 4 3 and C 4 minus 1 be 0 y. Okay? So, this is P. Le I say PB is equals to PC. So, PB is equal to 0 minus 4 whole square, y minus 3 whole square. Now, PC will be under root. And 0 minus 4 whole square, y minus of minus 1, that is y plus 1 whole square, under root. Right? Now, we will expand square root, and then we will expand square root, then expand square root. This will become 16 and this will become 9 uh, minus 6y plus mm, uh, y square. This will become 16 and this will become y square plus 2y plus 1. Okay. So, both sides we can eliminate y square. Even we can eliminate 16 also, which I am circling. Okay. Now, what will happen? Let's see. 2 go either shift, karo, minus 2y. So, minus 8y ho jayega and one, 9 ko either shift karo, 1 minus 9 that will become minus 8. So, minus 8y is equals to minus 8. So, what is the value of y? 1. one. So, what is the required point? 0, 1. So, which option is the correct one? 
option d option d right so this is the last question of this sample paper uh, in the next session we will do sample paper uh, basic uh, we will discuss the questions from the sample paper for maths basic okay so that's all for today's session thank you thank you very much